అభివర్ణయ మెత్రాపౌలిత తిరుమేని వన్య తిరుమేని మారి ఉరంగా తొడంగున్నదాయ జనంగడి ఉరనిరికున్నవరి ఈ పరేనది కేల్కాన్ బాడిలాతవరి కేల్కున్నవరి నిల్కెల్లవర్కు వండి అభివాదన తొన్నూటి ఒంపది వర్షం ఈ లోకత్తు జీవిత న్యా ఇన్న పరేన్నది యహోవా ఎనికి చేత సగల ఉపకారంగలకు ఞా ఎందు పగలం కొడుకు ఞా దక్షయుడ పాన పాత్రం పెడితే సగల జనవం కానుక ఎంటర్ నేచర్ కైక్ ఇదాన ఎనికి పర్వాన సాధు సుందర సింగ్ ఈ స్థలత్తు వన్ను కన్వెన్షన్ ప్రసంగించాలా అదే ప్రసంగించప్పుడు పరణ్యం నిన్ను ఇవిడ ప్రసంగించాలి పోయా వడక ఇండియాలో ఒక ప్రసంగించాం అదిగోండి నిన్ను అవిడ వరణం అప్పుడు എൻ്റെ మాదావിൻ്റെ గర్భത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാവ് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അവരാലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗർഭത്തിലുള്ളതായ ഈ മകൻ ഒരാൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവനെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി തരും അപ്പോൾ മാതാവൺ കണ്ണൂഷനും എൻ്റെ ജീവിതവും സാധു സുന്ദർ സിംഗും തമ്മിലൊക്കെ നല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്നെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് మాదామణ్ కన్వెన్షన్ జ్ఞాన కూడా నల్ల బంధం అన్న రాత్రి స్త్రీలే అనువదించి అప్పుడు ఆ రాత్రి స్త్రీల స్థలంలో కూడా పురుషుమార్కు పోయి జ్ఞాన కోరం చేసి కాలేజీ పడికుంబో అలి స్కూల్ పడికుంబో రాత్రి అప్పుడు ఞాన వన్ ఒరిమిస్ ఇరికణం అది పరిచిన కార్యమే ఈ అవడన మండిన పిన్నేనే క సంబంధికతే నాది ఞాన పరే ఇన్నర్త వన్ నికణం నాకు ఒరిమిస్ పోయి ఇరికం అన్నక పర్ణ అవడ ఇరికం నేరం ప్రార్థనే ఒక తోనకంబో ఈ మానతిరియై వన్నెట్ మోడోట విడు అప్పుడు కషండి వాళ్ళ వల్లప్పండి తలే చెంది అప్పుడు ఞాన వల్లప్పండి తిరిగి నోకుంబో ఈ పిల్లరెల్లం ప్రార్థించో ఉంది అన్న మొదలే మనిషిని కల్పించా అని ఎనిక అదే ఞాన కైన్య స్తోత్రాక్య ఆయపో మిత్ర పోలిత ఎబ్రాహం అర్థం అమ్మా పరిచయం స్త్రీలతో వశత్తే స్తోత్రాలు చేయడానికి ఆయన నిశ్చయించారు ఆవిడ ఇరికిన ఆయన దైవ మొక్కడ ఆరెంగిలం నిలరు ఆ స్తోత్రాలు చేయడం సహాయకం అప్పుడు మనతడి అడిగా మాత్రమల్ల స్తోత్రాలు చేయడానికి ఎనిక అడిగా నేను ఆ ఎడుతోండి ఒరు ఇన్నప్పుడు ఒక వల్యప్పం చోదించు కుంజే నీ ఇది అంగు కొండో కొడుకుమో వీటికి కొండుపోండి ఆ పరిని వల్యప్పం ఒన్నో నిశ్చయించిట్లా కొడుకుమో నిశ్చయ వాంగికిందో నిశ్చయించి ఇప్పం వల్యప్పం పరిణప్పుడు అంగనే ఉండదు మనసే ఎంటే మనసు కేరియదు ఎన్ను 
ഇവിടെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം എന്നെ കണ്ട സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സേർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയിൽ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ സ്വഭാവം കുറച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആശുപത്രി പോയി ആദ്യം സഭയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പോകണം ആ സമയത്താണ് മുമ്പേ മെത്രാപുരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വടക്ക കർണാടകത്തുള്ള വേറെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ സംഘം പറഞ്ഞു പുതിയതാ ആരെങ്കിലും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശമ്പളം തരത്തിൽ അതാ സംഘത്തിൻ്റെ പണി ജോലി എല്ലാവരും ചെയ്തോണം ശമ്പളം കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥാപനയുടെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം കൂടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം സംഘം വലിയ കടത്തിലായി വീട്ടന്നെ വൃത്തിയായി എബ്രാം മാർത്തോമാ തിരുമേനി അത് പറഞ്ഞു കുറേ രൂപ കൊടുത്തു ഇനിയും കുറച്ച് രൂപ അപ്പോൾ സുവിശേഷ സംഘത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ ഒരു തീരുമാനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മേലാൽ ശമ്പളമില്ല കിട്ടുന്നത് ആ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കണം അത് തരാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി കളയണം ഞങ്ങൾ പറ്റിയതായിട്ട് ഒപ്പിട്ടത് നമ്മുടെ സുവിശേഷകർ സഭയുടെ ഒരാവശ്യ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ശമ്പളത്തിനല്ല ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷത്തോടുള്ള താല്പര്യം അതെന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ അംഗോലായി വരാം ഒരാശ്രമമാകും നമ്മുടെ സഭയുടെ വലിയ ഒരു അച്ഛനും ഇസ്ലാംപൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായത് പി ജെ തോമസ് അച്ഛനും ഡി ടി നൈൽസുമാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരൻ പി ജെ പി ജോൺ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനും അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മയും രണ്ട് മക്കളും കൂടെ ഞങ്ങളവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സുവിശേഷം എന്നോട് പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ജോലിക്കാരുടെ കൂടെ കാട്ടിൽ പോയി ഉണങ്ങിയ കമ്പും അതും ഇതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ചണ്ട കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും അതുപോലെ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം രാത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടം ജോലി ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷത ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി ആയില്ല ബാങ്കൾ എന്ന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയും വന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ അന്ന് ഈ അയില പിടിക്കുന്ന വലയിൽ അപ്പം അത് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എണ്ണത്തെ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പറ്റും അവർ പറഞ്ഞു ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഈശ്വര തന്നിട്ടുള്ളതായ ദാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവനും മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് തന്നതാണ് അത് കളിക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന് സ്വൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തിമിങ്ങല അവിടെ പൊങ്ങി അതെ കണ്ടപ്പോൾ കരയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ സാമർഥ്യം കടലിൽ തിമിങ്ങലത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കറുത്ത ഞാൻ വെളുത്തു രക്തോട്ടോ കണ്ടത് അന്നേരം അവർ പേടിച്ചു ഇയാളും ഭയങ്കര താഴെ വീഴും അവധിയും തിമിങ്ങലത്തിന് വൈകിട്ടിരിക്കും എനിക്ക് അന്നും അറിയാം ഈ തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെ വൈകിട്ട് കിടന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം 
എന്നാൽ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ട് വീടിനതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥി ദൈവമെ രക്ഷിക്കണേ ഏതായാലും തിമിങ്ങലത്തിന് കുറെ അതിലെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് പോയി എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാൻസർ രോഗി ആയിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പലരും വിചാരിച്ചു ദൈവം ഒഴിച്ച് പലരും വിചാരിച്ചതാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാൻസർ വന്നു എഴുതേണ്ട ഉദ്ദേശം അന്നങ്ങനെ മരിച്ചു കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എത്ര സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നേന് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു പോയി എനിക്ക് ഒരു വലിയ കഴിവുകളൊന്നും ദൈവം തന്നിട്ടില്ല സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളാണ് എന്നാൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു എന്നെ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചാൽ ആരെ അപ്പനായിട്ട് വേണം എവിടെ ജനിക്കണം എന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ദൈവമേ നീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും എൻ്റെ ആയുസിനെ പറ്റി യാതൊരു ദുഃഖവും എനിക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തോട് മറുതടിക്കാത്ത ഒറ്റ ദിവസമില്ല എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് മറുതടിച്ച ഒരു ദിവസവുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഈ മാർത്തോമാ സഭയിൽ എനിക്ക് ജനിക്കാനും വളരുവാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ മാരാമൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ അന്നതും നാലാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെയാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെ പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈസ്കൂൾ അത് മിഡിൽ സ്കൂൾ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോഴഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു സെൻറ്റ് ജോൺ അങ്ങനെ മാർത്തോമാർ സ്കൂളിൽ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അന്തങ്ങ് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആലുബ കോളേജിൽ പഠിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കസേര ഞാൻ ഇരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു യഹോവ ചെയ്ത ഉപകാരം സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ അസാധാരണമായ പല അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി തോമസ് തിരുമേനി ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആണ് പാട്ടാർ എന്നാൽ ആ മൂന്ന് പേരിലും മൂന്നാമനോ നാലാമനോ ആയിട്ട് എന്നെ വാവക്കത്ത ആ മറ്റൊരു രണ്ടുപേരും ഇല്ല അങ്ങനെ സഭ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു സഹായിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മോഹനായി വളരുവാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അപ്പന്മാർ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള നന്മ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വല്യപ്പൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അത് ഞങ്ങൾക്കിട്ടൊരു കൊട്ടാണല്ലോ അല്ല ആ അപ്പൻ്റെ മക്കളായ നിങ്ങൾ ആ അപ്പൻ്റെ വലിയ പാരമ്പര്യം കാണിച്ചു ഇത് ഞാനൊരിടത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തിരുമേനിയുടെ അപ്പൻ്റെയും പാരമ്പര്യം തിരുമേനി നിലനിർത്തണമെന്ന് ഓർത്തോണമെന്ന് ഓർത്തു അതെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരോട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരോട് എന്നോട് പിണക്കിട്ടവരും ഞാൻ 
പള്ളി കോളേജിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മഴ കിട്ടുന്നതിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ വലുതായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും മഴ കിട്ടുന്നതിന് നല്ലതായി പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ബി എ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിലും മറ്റേ ബി എ ആണ് ഡിഗ്രി ആയി തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സഭ അല്ലാതെ വേറൊരു സഭയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കരുതലും ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഹിന്ദു ഡോക്ടറാണ് എന്നെ ചികിത്സിച്ചത് വെല്ലൂർ അദ്ദേഹം പോരാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു തിരുമേനി തിരുമേനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല സൗഖ്യവും ഇത്രയും വേഗം എന്നുള്ള സൗഖ്യവും കിട്ടിയത് തിരുമേനിയുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഷോപ്പിനെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നില്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനി ഉള്ള കാര്യമെല്ലാം തുറന്ന് സത്യമായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പത്ത് അമ്പത് പേര് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു യുവാവ് യുവജനസഖ്യ അമ്മാൻ അവൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ അയച്ചതാണ് അമ്മയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിത്യ തിരുമേനിയോട് സംസാരിച്ച് ഒക്കെ അറിയണം അവൻ വന്ന് സംസാരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ തിരുമേനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ആ തിരുമേനിക്ക് കാൻസറാണ് ഉടനെ അമ്മ ചോദിച്ചു നീ അതെങ്ങനെ അറിയണം അത് എന്നാ നീ ചോദിച്ചാൽ രോഗത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുക അതല്ല എന്നെ കളിയാക്കാനാണ് തിരുമേനി നോക്കുന്നത് അല്ല രോഗത്തെ പറ്റി പറയുകയല്ല അതൊരു രോഗിയായിരുന്നു പറയുക അതായത് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഭയപ്പെട്ടില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദൈവം എനിക്ക് നല്ല വലിയ കൃപയാണ് ഞാൻ രോഗമൊക്കെ സൗഖ്യമാക്കി അവിടെ ധരമനെ തിരുവല്ലായിൽ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് ഇന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു തിരുമേനിയെ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേര് പറഞ്ഞു സൂത്രം പറയാതെ നേര് പറയാം ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു തിരുമേനിയെ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം കാണാൻ വന്നതായി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം ആ അവരുടെ അവരും അവരുടെ മക്കളും നിങ്ങൾ തുടർന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നേടി ഞാൻ മനുഷ്യനോ പ്രയോജനവും ദൈവത്തിനും പ്രസാദകരവുമായി ജീവിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പോലെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിച്ചു